IAS Institute Nirvah Hissuna All India Scholarship Exam Pass Avandi 2 years fees low 50% Mathar May Pay Chee Yandhi Welcome to Suman TV Enni Kal Lo Trump Malli Gelis Thay Ammo Vesala Sangathya Alo Chincha Lande Baya Mees Thundi Enni Kandhe Trump Nirvah Nirnay Alo Antha Dangerous Ga Antha Typical Ga Oon Tai Gatun Lo Trump Paripalan Dushan America Lo Malli Trump Gelis Avakasa Lo Nae 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 Chachala Zaru Thunai Kani Kamala Harris Kuda Gatti Ga Poti Is Naru Aite राबोये ये नेलरोज़ लंटे नवंबर लो ये मंथ लो राबो तो ना इलेक्शन्स लो ये वर्ग गेलुस्तारो अनेक पक्कने बढ़ते गेलिचे वाले क्षेत्र लो मात्रम अमेरिका पॉलिसी रू उहिंसन विदंगा मारे आवकाश चल मात्रं करने पिसने मुख्य गा इंडियन सेकुगा आसक्ति चुपिंचे ईबी फाइव वीसा रूल्स कोडा मारे आवकाश मुंदा. स्ट्रेट क्वेश्चन प्रस्तुत मुन्ना ईबी फाइव रूल्स रहे पुच्छे कुत्ता प्रबुद्ध मार्च आवकाश से मुंदा समानो रूट्स लो क्या लाल नहीं सो एंड एंड है ईबी फाइव वीसा ने दे फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर गुत्तस्तंग जरिए की थी ग्रीन कार्ड राठान की सो ये देते मन 800,000 डॉलर्स सेवेन टू एट क but in 1990, when we had an EB-5 to get a green card in 1990, in 2022, we had $500,000 and $800,000 to enhance out. So, in 2022, we had 27 years of reforms and integrity act, immigration law and base chess. So, we had an EB-5 visa to protect the EB-5 visa. So, in the next reform, we had a new reform in 2027. There might be a chance of increasing the amount. Okay. That means, now we have $800,000, 7 to 8 crores. Okay. That means, more than that, we have to pay for that. So, 1 million or more than 1 million, we have to pay for that. That means, basic investment, one million can take away to start the situation. Previously, it was $500,000. Okay. Which is like way less than $800,000. In the last 1990, there was an EB-5 policy in America. How many changes have you done? In 1990, there was no changes in the amount of investment fund in 2022. Okay. So, only end and end law ni reform just kunta ochindi. Ante end and end daant lo undal sin eva ite policy sunna yo, ayinka better just kunta ochindi. Ipo end and end 22 lo law ni revise oton jarigindi. 22 ki mundu kora law hundandi. Daani kanti ayinka better ka fast ka achhe tatu prachay tan jarigindi nmana. 22 to 27 var ki law hundi. Okay, well, Trump gel chandu kundi pochche elections. Already voting start in America lo online voting modal hindi. Result kora yeh month ending lo achhe avakashal chala. तेल सुमरा करना है। रिजल्ट डेट तो साथ दिल से अमेरिका। सो ओके वेले ट्रंप के लिस्टे एबी फाइव वीसा रूल्स मारे आवकास है लोन आया। सो माने के 2027 वर्ग को इधर लाउंड तो प्रोटेक्ट होता है। ये लाउंड प्रसन्न लाउंड है। तवा तो वोड़ा आयने उन्टा रगा बट्टी ओके वेल आयने के लिस्टे। सो अपुर Usually, we have to invest in EB-5 visa and we have to qualify for EB-5 visa. We have to invest in the source of funds in 7-8 crores. That is the legal source of funds, continuity and connectivity, and the pathway of source of funds. We have to invest in the scrutiny of the scrutiny. Okay. That's why, in India, we have to invest in EB-5 visa in India. We have to invest in America. We have to invest in the green card in India. We have to invest in the green card in America. Do you have to invest in the green card? अमेरिका लो सेटल है ना लाइना सरे सेटल वाली अनको ना वाला है ना सरे लेकिन इंडिया लो उन्हें अमेरिका लो सेटल वाली अनको ना लाइन एक बार ही ना सरे ईबी फाइव ऐसा कपड़े जेए चंडी सो अमेरिका लो सेटल आउटर मोंटे अलग अमेरिका यार ऐसे ही लेरो अल सेटल आउटर मोंटे अल डेफिनेशन टू गेट ए ग्रीन कार्ड फास्ट वे प्ले लॉक अच्छे नहीं, सो ये इनका टी ये 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 ये
పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ గ్రీన్ కార్డు అలానే సెవెన్ ఇయర్స్ సిటిజన్షిప్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ప్లస్ నెక్స్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్లో వర్క్ సిక్స్ మంత్స్లో వర్క్ ఆథరైజేషన్స్ ప్లస్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో కండిషనల్ గ్రీన్ కార్డు ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్లో పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ గ్రీన్ కార్డు వస్తుంది జరిగింది ఫర్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఆదిత్య గారు మల్లెలా గ్లోబల్ నుంచి వెళ్తే ఈ ఈబీ ఫైవ్ వీసా ప్రాసెస్కి ఎంత టైం పట్టే అవకాశం ఉంది ఇతర ఏజెన్సీలు కూడా ఉంటాయి అటువంటి వాళ్ళ దాని నుంచి పోతే ఎంత టైం పట్టే అవకాశం ఉంది మీకు వాళ్ళకు ఉన్న తేడా ఏంటి సో యూజువల్గా ఏంటంటే మనకి టైం ఫ్రేము ఈబీ ఫైవ్ వీసా లాకి సేమ్ ఉంటుందండి ఎక్కడైనా సరే ఓకే కాకపోతే మనం ఏదైతే ప్రాజెక్ట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామో ఆ ప్రాజెక్ట్స్ కనుక డిలే ఉంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఒక ఎకానమీ బూస్ట్ కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ బూస్ట్ కానీ అది గుర్తించే కదా ఇది ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్గా ఈ ఫండ్ని గుర్తించి మనకి గ్రీన్ కార్డ్ ఇస్తాం జరుగుతుంది కండిషనల్ గ్రీన్ కార్డ్లో ఈ కండిషన్స్ రివోక్ అయితేనే మనకి పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ గ్రీన్ కార్డ్ వస్తాం జరిగిద్ది అండి ఎప్పుడైతే ప్రాజెక్ట్ సరిగ్గా ముందుకు వెళ్ళకపోయినా ప్రాజెక్ట్ కంప్లీషన్ లేట్ అయినా లేకపోతే అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎకానమీ జనరేట్ కాకపోయినా అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ జరగకపోయినా దానివల్ల మీ గ్రీన్ కార్డ్ అంటే మీ ఇమిగ్రేషన్ గోలు ఎక్కువ డిలే అయ్యే అవకాశం ఉంది సో మనకి మల్లెలా గ్లోబల్తో ఏంటి అంటే అడ్వాంటేజ్ ఏ ప్రాజెక్ట్స్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అలాంటి పారామీటర్స్ మీరు అవాయిడ్ చేయొచ్చు ప్లస్ రిస్క్స్ ఏవైతే మీకు మనీకి ఉన్న రిస్క్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎలా మిటిగేట్ చేయొచ్చు అనేది మీకు గైడ్ చేసి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది దానివల్ల ఏంటి అంటే మీ ఇమిగ్రేషన్ గోల్ ఏదైతే ఉందో మీరు త్వరగా రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ప్లస్ అలానే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన డబ్బులు కూడా మీకు త్వరగా వెనక్కి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట దీనివల్ల మీరు రెండు విధాలుగా ప్రొటెక్ట్ మీరే చెప్తారా ఈ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీకు ఇంతకాలం డబ్బులు వెనక్కి వస్తాయి ఈ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీకు ఇంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఇన్ని రోజులకు తీసుకోవచ్చు రిటర్న్ ఒకవేళ అందులో పెట్టిన వాళ్ళు విత్డ్రా చేసుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయా అవునండి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే అసలు ముందు ఎక్కడ పెట్టాలి ఎలా లిక్విడేట్ చేయాలి దాని డాక్యుమెంటేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ డబ్బులు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి అసలు ఆథరైజ్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవి ఆ ప్రాజెక్ట్స్ యొక్క షూరిటీస్ ఏంటి కొలాటరల్స్ ఏంటి ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఎలా బ్యాకప్ అయి ఉంది ఇన్వెస్టర్ ఫండ్స్ కానీ ఎలా ఎంత డ్యూరేషన్ ఉంది ఇవన్నీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అలానే ఆ సెట్ ఆఫ్ ఏదైతే ప్లాట్ఫామ్ ఉందో అది కూడా మనం వాళ్ళకి గైడ్ చేసి చూపించడం జరిగింది ఒక ప్రజెంటేషన్ ద్వారా సో ఈ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వాళ్ళకి చూపించినప్పుడు వాళ్ళకి మోర్ అవేర్నెస్ వస్తుంది అసలు ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి డబ్బులు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి ఎలా లీగల్గా ఎలా గవర్న్ అయ్యి ఉన్నాయి లేకపోతే ఎన్ని స్టేజెస్లో డబ్బులు ఏంటంటే వెళ్తున్నాయి ప్లస్ ఎప్పుడు వెనక్కి వస్తాయి లీగల్ డాక్యుమెంటేషన్లో ఏమిస్తున్నారు ఫండ్ని ఎలా క్లాసిఫై చేస్తున్నారు మన ఇమిగ్రేషన్ గోల్ మన కండిషనల్ గ్రీన్ కార్డ్స్ అవన్నీ ఎలా వస్తున్నాయి వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల అనేది మొత్తం వాళ్ళకి అంత సిస్టమాటిక్గా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి ఒక పాత్ చూపించడం జరిగిద్దండి అక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చూపించడం జరిగింది ఆ చూపించడం వల్ల ఏంటి అంటే దే కెన్ దే విల్ హ్యావ్ ఎ నాలెడ్జ్ టు మేక్ దేర్ ఓన్ డెసిషన్ అనమాట అదైతే గారు ఓన్లీ ఈ మల్లెలా గ్లోబల్ ఓన్లీ ఈబీ ఫైవ్ వీసా సర్వీసెస్ అందిస్తుందా ఇతర ఇమిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ కూడా అందిస్తుందా సో మల్లెలా గ్లోబల్ అనేది ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఈబీ ఫైవ్ కి రిలేటెడ్ గ్రీన్ కార్డ్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ లో వర్క్ చేస్తుందండి ఓకే వి ఆర్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ ఈబీ ఫైవ్ ఆస్పెక్ట్ అనమాట అదైతే గారు అమెరికాలో మనకు ఎన్ని ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి అక్కడ మన టీమ్ ఎంత మంది పనిచేస్తారు అమెరికాలో మొత్తం ఫైవ్ ఆఫీసెస్ ఉన్నాయండి న్యూయార్క్ చికాగో అలానే కాలిఫోర్నియా సెంట్రిక్ గా ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి చాలా మంది క్రెడిబుల్ పీపుల్ ఉన్నారు అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా మీ ఆఫీసెస్ కన్సల్ట్ చేయొచ్చు కదా తప్పకుండా అండి అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ కన్సల్ట్ చేసుకోవచ్చు అలానే దే కెన్ విజిట్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఇఫ్ దే వాంట్ అలానే ఇంటరాక్ట్ విత్ ద క్రెడిబుల్ పీపుల్ హూ ఆర్ లైక్ హ్యావింగ్ హై క్రెడెన్షియల్స్ అనమాట ఆథరైజ్డ్ కంప్లైంట్స్ ఉన్న పీపుల్ ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళే ఏంటంటే లీగల్ అండ్ కంప్లైంట్స్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి యు కెన్ గెట్ మోర్ నాలెడ్జ్ ఓవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యా వ్యూస్ అది విషయం ఒకవేళ ఎలక్షన్స్ అయిపోతాయి రెండు వేల ఇరవై ఏడు వరకు ప్రస్తుతం ఉన్న ఏబీ ఫైవ్ లా కొనసాగుతుంది రెండు వేల ఇరవై ఏడు తర్వాత ఈ లాస్ట్లో ఖచ్చితంగా చేంజెస్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తాయి ముఖ్యంగా ట్రంప్ గెలిస్తే మాత్రం ఏబీ ఫైవ్ వీసాలో కొంత మార్పులు జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని ఎక్స్పర్ట్ చెప్తున్నారు మరి మీరేమంటారు మీరు అమెరికాలో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా వెంటనే